ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തിയഞ്ചിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ തന്നേക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മളൊരു ഡയഗണൽ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പം ഇതിലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഈ ഡയഗണൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എത്രയാണോ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് എൺപത് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈ ടെന്നിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ആണ് ടെന്നും എയ്റ്റും അപ്പം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഹാഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ലംബ വശങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേജ് എഴുപതിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ തന്നേക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹാഫ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നാലാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കുക നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എന്താ മൂന്ന് എണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഏരിയ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ഒരു പാരലോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് തന്നേക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു
പ്ലസ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് അല്ലാമ്പ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും മൂന്നുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടു ഇനി ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പിന്നെ ഇത് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ നടുക്ക് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നടുക്ക് കൂടെ നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റാങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ടു ഇനി എയ്റ്റീനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറെന്ന് കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടെ ചെയ്യാം നമ്മളതിനി പഠിക്കും ഈ ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പ് വരുമ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ അല്ലാതെ വരുമ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഫിഗർ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ നടുക്കോട് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ലംബ വശങ്ങളുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഏഴുമാണ് രണ്ടാമത്തെ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ നാലും ഏഴുമാണ് ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ വരും ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു അപ്പോൾ പതിനാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴെന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാലെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു രീതി ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസ് അതായത് താഴത്തെ ഈ മുഴുവൻ നീളം എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നോക്കാം ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു ട്വൻറ്റി വൺ തന്നെ കിട്ടും സെയിം ഉത്തരം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ മുഴുവനും ആ ബേസ് ബേസിൻ്റെ മുഴുവൻ നീളവും നമുക്ക് വേണം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുക അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആ ഉയരത്തിൻ്റെ നീളവും ഉയരത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഈ താഴെ തന്നേക്കുന്ന ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഉയരം അതാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ വന്നാലും ഇനി എട്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ല
8. How much is it? 12 cm. This is the same size of the size of the size of the size of the size. The perpendicular sides of a right-angled triangle are 12 and 15 cm slow. Another right-angled triangle of the same area has one of the perpendicular sides 18 cm long. What is the length of the other? ஒரு மட்டத்திருக்கோனத்தின்டே லெம்ப வஷங்கள் 12 cm, 15 cm ஆனு. அதே பரைப்பல வள்ள மட்டுரு மட்டத்திருக்கோனத்தின்டே லெம்ப வஷங்கள் ஒன்னின்டே நீலம் 18 cm ஆனு. மட்டே லெம்ப வஷத்தின்டே நீலம் எத்திரையானு. இப்பு நோக்கா நமக்கு சோதியந்த ரண்டு right angle triangle இந்தே area equal ஆனும். இப்பு நான் இவிடை இதின்டே area a1 நின்னு உடுத்து இதின்டே a2 நின்னும் உடுத்தாதானே a1 equal to a2 நேடுதியேக்குன்ன. இதின்டே area இதின்டே area துள்ளி வாணும். இன்னி பரண்ணேக்குன் எந்த இ ஒன்னாமத்ததின்டே ரண்டு வச்சங்களும். நமக்கார் ரண்டு perpendicular sides தந்துட்டுண்டு ஒரு வச்சு நமக்கு 18 அனுதன்னேக்குந்து இந்தே மட்டே வச்சு நம்மல கண்டு விடிக்கினம். இன்னி இது கண்டு விடிக்கினை நமக்கு அறி area வேணம். சிவிட ஒரு காரியம் பரண்ணிட்டுண்டு இப்பிரத்தே நம்மல ஆதியம் கண்ட right angle triangle இந்த area ரண்டாமது கண்ட right angle triangle இந்த area துள்ளிய வாணம். இது செய்யம்பம் நமக்க 90 square centimeter உன்ன கிட்டும் 90 square centimeter 15ம் 12ம் குணிச்சிட்டு 2 ஒன்று divide எம்ப நமக்கு கிட்டும் நான 90 square centimeter இப்பு நம்மல பரண்ணும் இரண்டின்டியும் area equal ஆனு அப்பு இரண்டாமத்ததின்டு area எந்து என்ன வெரும் 90 square centimeter உன்ன வெரும் இப்பு நமக்கு எங்கு நேருதாம் half into 18 into h half into 18 into h आणे 90 இப்பு 18 நம்மல 2 ओंड़ डिवाइडी एम्प नमक्के 9 इन्न गिट्टू 9 into h इन्न वरे नाणे 90 इप्प h इन्न वरे नेंदु वरू 90 by 9 अधा इद 10 अप्प नम्मड लेंग्थ ओफ अधर साइड मट्टे वश्यत्तिंड नीलों वरे நம்மிடு பிரோப்பலம் சீர்ந்த சம்மைத்து வருந்தாயிருந்து இங்கு நேரும் ட்ரையாங்களு வந்து ஏன்யா இங்கு நேரும் இந்த ஏரியா கண்டு விடிக்கின்னேன். ஏது பேசில நமக்கா முழ்வன் தன்னைக்குந்த இந்தையும் கொடு கூட்டியிட்ட அதே குணம் நம்மிடாய் இந்த உயிரன் செய்தாமதி. பேரியானும் Page 74 ले problems आण, area गंडु विडिक्यान आण, पे इए picture रु नोग, नमक्क base दन्नेट्टोंड, height इन दन्नेट्टोंड, पेंदी इदामदी, half into 10 into 5, 10 into 5 उन्न वरन्न 50 आण, 50 divided by 2, यत्र वेरुम, 25 square centimeter. रेंडामत्त चोधे नोग, नमक्क इंडे, base दन्नेट्टोंड, 5.5 आण, height அதை இது 5.5 into 4 ஏம்ப நமக்கு 22 நேட்டும் 22 divide ஏம்ப நமக்கு 11 square centimeter நான் கிட்டும் இனி what is the area of this figure இங்கு நேனும் சொய்சியைக்கன்ன இப்பு இவ்விடன் ஓக்கா நமக்கு 2 triangle காணாம் சாதிக்கியல்லே 2 triangle வேங்கனத்த triangle இவ்விடை right angle triangle இப்பு நோக்கா ஒன்னாமத்தே right angle triangle இந்தை இந்த perpendicular sides வந்தட்டும் 3 plus 2 2 plus 6 इन्न वर्ण्या 8 वेर, अपो half into 4 into 8, 18 ने 200 divided इम्पेंदु वेर, 9 plus 8 into 4 इन्न वर्ण्यद, 32 आण, 32 by 2, 9 plus 16, अधा इदे 25 square centimeter, इन इविड़ नमक्क वेट्टी आण, नमल चेहने इलुँ, कोड़पे इले, इविड़ 2 into, इविड़ 4 इम्म, cancel इदे, इविड़ 2 नेद 
ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ താഴെ തന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഈ താഴെ തന്നേക്കുന്ന ഈ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി എഴുതിയേക്കുന്ന ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഉയരം ഫൈവ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ എന്ത് വരും അതിൻ്റെ ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇനി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഫൈവ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു ഇനി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തന്നേക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം എഴുതുക ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാത്രം ആദ്യ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗീവൺ ഫിഗർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തതിൻ്റെ ആ ഉത്തരം കിട്ടിയതും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം കുട്ടിയും കിട്ടിയതും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇത് കത്താൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ബേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ബേസ് ഉണ്ട് ഇനി ഹൈറ്റ് ഇതിന് തുല്യ റെക്റ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ട്വൽവ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വെട്ടി കുറച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പം ഈ ടുവും ഈ ട്വൽവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം അതും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണത് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് Please subscribe, like and share my channel JS Max Corner.